Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atindi. Eight padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deeda vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume vade. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൈനൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം കോറോത്ത് ഡംപിംഗ് യാർഡിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നടപടി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനം വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം തീരപ്രദേശത്തെ നിരവധി തെങ്ങുകൾ കടലെടുത്തു തീരത്ത് കാറ്റാടി മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതും ഫലം കാണുന്നില്ല തീരശോഷണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യനൂരിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണശ്രമം കണ്ടങ്ങാളിയിലും മാവിച്ചേരിയിലുമുള്ള രണ്ട് വീടുകളിലാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത് കണ്ടങ്ങാളിയിലെ വീടിന്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറ തുണികൊണ്ട് മറച്ച നിലയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം മുഴുവൻ വീടുകളിലും നടപ്പാക്കി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് എം എൽ പഞ്ചായത്തും വാർത്തകളിലേക്ക് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൈനൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം കോറോത്ത് ഡംപിംഗ് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നടപടി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വെള്ളൂരിൽ ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എൻ എച്ച് ഐ ജില്ലാ കളക്ടർ മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എന്നിവർക്ക് കത്ത് നൽകാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു വെള്ളൂർ സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണം എന്നാണ് ചിലരുടെ ആവശ്യമെന്നും ഇത് നിലവിൽ സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ നിലവിൽ കൊട്ടണച്ചേരി ക്ഷേത്ര സമീപം അടിപ്പാത ഉണ്ടെന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി കോറോത്ത് ഡംബിംഗ് യാർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നൽകാനും പോലീസ് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി എരിപുരം കുപ്പം റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു പെരിന്തട്ട കുറ്റൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ നിർമ്മാണ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിനെതിരെയും യോഗത്തിൽ വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വികസന സമിതി യോഗങ്ങളിലും നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നതും ചർച്ചയായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കത്തയക്കാൻ എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി പെരിങ്ങും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തകർന്ന മതിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അപകടാവസ്ഥയിലായ ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കാനും നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യം പാലക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ട്രെഡ്ജിംഗ് പുനരാരംഭിച്ചാൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്നും പയ്യൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു 
പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത് പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളാണ് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് സ്റ്റേഷനെയും പിരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മതിൽ തകർന്നിട്ട് കാലങ്ങൾ ഏറെയായെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്റ്റേഷനാണ് പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷൻ കമ്പൗണ്ട് കാട് കയറിയ നിലയിലാണ് ഇഴജന്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നിരവധിയാണ് അതോടൊപ്പം പഴകി ദ്രവിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലായ സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സും സമീപത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കും ഏതു നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കോട് ഹാർബറിന് സമീപം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന മണൽത്തിട്ട പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി ട്രഡ്ജിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അല്പകാലം നിർത്തിവെച്ച ട്രഡ്ജിംഗ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ട്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന മണൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു നേരത്തെ മണൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മണൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജിയോ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലൊരുക്കിയ കുഴികൾ ശരിയായി നികത്താത്തത് കാരണം നഗരസഭയാണ് പഴികേളിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാമപുരം പുഴയിൽ നിന്നും അടുത്തില പാടശേഖരത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ പുഴയിൽ വി സി ബി നിർമ്മിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദനും ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയപ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായി തീരപ്രദേശത്തെ നിരവധി തെങ്ങുകൾ കടലെടുത്തു തീരശോഷണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി വലിയപ്പറമ്പിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ് മാവില കടപ്പുറം പടന്നക്കടപ്പുറം കന്തുവീട് കടപ്പുറം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി തെങ്ങുകളാണ് കടലെടുത്തത് തീരസംരക്ഷണത്തിനായി പതിനഞ്ചു വർഷം മുൻപ് വച്ചു പിടിപ്പിച്ച കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വർഷം കഴിയും തോറും കടലെടുത്ത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീരവനവൽക്കരണം പോലുള്ള താൽക്കാലിക സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾക്ക് ബദലായി ശാശ്വതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നമ്മളെ വലിയോർമ്പ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കടലാക്രമണത്തിൽ തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ സഹായിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ ശോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കടലാക്രമണവും മണലെടുപ്പും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുന്ന ഒരു ദയനീയമായ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ തീര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ശാശ്വതവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നാട് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾ പത്ത് വാർഡുകളിലായി വഴിച്ചു പിടിപ്പിച്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കാറ്റാടി മരങ്ങളിൽ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ മരങ്ങൾ കടലെടുത്തു പോകുന്നതിന് പുറമേ പ്രദേശവാസികൾ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി വെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന പതിവുമുണ്ട് നിലവിലെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോളം കാറ്റാടി തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കടലോരത്ത് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവയും കടലെടുത്തു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂരിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണ ശ്രമം കണ്ടങ്ങാളിയിലും മാവിച്ചേരിയിലുമുള്ള രണ്ട് വീടുകളിലാണ് മോഷണ ശ്രമം നടന്നത് കണ്ടങ്ങാളിയിലെ വീടിന്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറ തുണി കൊണ്ടും മറച്ച നിലയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കണ്ടങ്ങാളിയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു പിറകുവശത്തെ കണ്ണങ്ങാട്ട് റോഡിന് സമീപത്തെ റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സി എം പി അനന്ത പത്മനാഭന്റെ പൂട്ടിയിട്ട വീട്ടിലും മാവിച്ചേരിയിലെ റിട്ടയർഡ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ വീട്ടിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് കണ്ടങ്ങാളി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക വീണയുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും 
ചന്ദനമരവും മുറിച്ചു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നത് അനന്ത പത്മനാഭനും കുടുംബവും വീട് പൂട്ടി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിരുന്നു വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്നാണ് മോഷ്ടാക്കൾ അകത്തു കടന്നത് വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ തുണികൊണ്ട് മൂടിവെച്ച നിലയിലും മുറിയിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ വാരി വലിച്ചിട്ട നിലയിലുമാണുള്ളത് മാവിച്ചേരിയിലെ റിട്ടയർഡ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ വീടിന്റെ പിറകുവശത്തെ വാതിലാണ് കുത്തി തുറന്നത് വീട്ടിൽ ആൾത്താമസമില്ലായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് എസ് ഐ എം വി ഷിജുവും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അധ്യാപികയുടെ വീട്ടുപറമ്പിലെ ചന്ദനമരം മുറിച്ചു കടത്തി കൊണ്ടുപോയതിന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം മുഴുവൻ വീടുകളിലും നടപ്പാക്കി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ പുത്തൻ മാതൃക തീർത്ത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നേരിട്ടെത്തി അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും നൂറ് ശതമാനം യൂസർ ഫീ പിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്താണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൂറ് ശതമാനം വാതിൽപ്പടി ശേഖരണ യൂസർ ഫീ ശേഖരണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ എം വിജിൻ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷയായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ടി ജെ അരുൺ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കുള്ള വെയിങ് മിഷൻ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി എ വത്സര ടീച്ചർ ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ ഹരിത കേരള മിഷൻ ബ്ലോക്ക് ആർ പി പി സഹദേവൻ കെ പത്മനാഭൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ടി രാജൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ വി ഒ സൗമ്യ എസ് നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മഴക്കെടുതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്നമുള്ള മേഖലയിൽ ഇടപെടുന്നതിനും അപകടാവസ്ഥയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു മഴക്കെടുതി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായായിരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നത് പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നഗരസഭയുടെ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലും സ്വയം സന്നദ്ധരായിട്ട് വളണ്ടർമാരായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡി ആർ ടി വളണ്ടിയർമാരാണ് വെള്ളക്കെട്ട് മറ്റു പ്രശ്നമുള്ള മേഖലയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിനും അപകടകരമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കാനായി മണിയറ കാപ്പാട് ചിറ്റാരിക്കോവൽ തോട്ടംകടവ് പ്രദേശത്തെ വെള്ളം കയറിയ വീടുകൾ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം വീടുകൾ താമസയോഗ്യമല്ലാതാകുന്ന പക്ഷം ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു യോഗത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി തഹസിൽദാർ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെ എസ് ഇ ബി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം വോളന്റിയർമാർ നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ കുരുങ്ങി കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിളുകളും കെ എസ് ഇ ബി സർവീസ് വയറുകളും വ്യാപകമായി നശിച്ചു പയ്യനൂർ ബൈപ്പാസ് തായ്നേരി റോഡിലാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയാണ് വ്യാപകമായ നാശം വരുത്തി വെച്ചത് കണ്ടെയ്നറിൽ കുരുങ്ങി കാര മുതൽ പയ്യന്നൂർ ബി കെ എം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡരികിലെ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കേബിളുകൾ ഒപ്പം കെ എസ് ഇ ബി സർവീസ് വയറുകൾ എന്നിവ വ്യാപകമായി നശിച്ചു അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചതാണ് വലിയ നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ കാരണമായത് പലയിടങ്ങളിലായി കേബിളുകൾ പൊട്ടിവീണു 
കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ജാഗ്രതയോടെയുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സർവീസ് വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ലോറി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പയ്യൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തുലാവർഷത്തെ തുടർന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം കളക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് അവധി കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് കുട്ടികളുടെ കമന്റ് നിറഞ്ഞത് കലക്ടർ ബ്രോ നമ്മുടെ മുത്താണ് കലക്ടർ ബ്രോ സ്കൂളിന്റെ ഐശ്വര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി പുണ്യം കിട്ടും സാറിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുലാമഴ തകർത്തു പെയ്യുന്നതിനാൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുട്ടികളുടേതായി വന്ന് നിറയുന്ന സ്നേഹവായ്പുകളിൽ ചിലതാണിത് തുലാവർഷം പഴയ പ്രതാപത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയായിരിക്കും കലിതുള്ളിയെത്തിയ കാലവർഷത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് മാതൃകയായ ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇംബാശേഖർ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരാധനാപാത്രമാണ് തുടർച്ചയായി മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ആരാധന അതിര് കടന്നു രാവിലെ മുതൽ കലക്ടർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കമൻറ്റുകളുടെ പേത്തായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ലൈക്കുകൾ ഇരുന്നൂറിലേറെ ഷെയറുകൾ അഞ്ഞൂറോളം കമൻറ്റുകൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തള്ളിക്കയറ്റം തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കോളേജുകൾക്ക് അവധി നൽകാത്തതിൽ ചില ബിരുദന്മാർ പേജിൽ കയറി അതൃപ്തിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ വാക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കിടയിലും ചില അരസികന്മാർ ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്നും അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പേജിൽ കല്ലുകടിയാകുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കാസർഗോഡ് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് മരം വീണ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിക്കാനിടയായ അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണിരുന്നു സ്കൂളിന് അവധി നൽകിയതാണ് അന്ന് ആർക്കും അപകടം പറ്റാത്തതിന് കാരണമായത് അവധി നൽകിയ ദിവസം സ്കൂൾ മൈതാനം കനത്ത മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയ സംഭവവും ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റെറൈൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്തൊൻപതാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്നു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുനഃസംസ്കരണവും അണുവിമുക്തമാക്കലും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രികളിലെ ശാസ്ത്രീയ അണുവിമുക്ത സംവിധാനങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങരുതെന്നും ജില്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൂടി വികേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റെറൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പത്തൊമ്പതാമത് ദേശീയ സമ്മേളനം നിർദ്ദേശിച്ചു എല്ലാ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും അണുവിമുക്തി പഠനത്തിനായി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു അണുവിമുക്തി മേഖല സജീവമാകുന്നതോടെ രോഗികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും താലൂക്ക് ജനറൽ ആശുപത്രികൾ മുതൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ജീവനക്കാരെ ഇതിനായി നിയോഗിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം നിർദ്ദേശിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഇരുന്നൂറ് പ്രതിനിധികൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പുനഃസംസ്കരണവും അണുവിമുക്തമാക്കലും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടപെടലുകളുമായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് നിപ്പ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് അത് കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ കൗതുകത്തോടു കൂടി ലോകം തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ആർ പ്രീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ എസ് എം ശരിൻ ബംഗളൂരു സത്യസായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എസ് കെ രംഗരാജൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റെറൈൽ സർവീസ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി മല്ലേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ ആർ പ്രീത ഡോക്ടർ കെ വിഷ്ണു ഡോക്ടർ ഗൌരവ് ഗുപ്ത ഡോക്ടർ ശശാങ്ക് ദേവപൂർ പി കെ ബിനു തുടങ്ങിയവർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പി എം എ വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പി കൃഷ്ണന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു
അതിദാരിദ്ര്യ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പി കൃഷ്ണനെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മയിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എ വി നിത്യ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽകുമാർ പി ജിനേഷ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചെങ്കൽ പണകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് നാടിന് ഭീഷണിയാകുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇവ ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുകളാക്കി നിർത്തുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താൻ ഇടയാക്കും കല്ലുകൾ കൊത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചെങ്കൽ പണകൾ പിന്നെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല ഇവ വെള്ളക്കെട്ടുകളായി വലിയ അപകടക്കെണിയായി മാറാതിരിക്കാനായി നടപടികൾ ഉടമകൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിലും ഇതെവിടെയും പാലിക്കപ്പെടാറുമില്ല ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പല പണകൾക്കും നാലഞ്ചാൾ താഴ്ച വരെയുണ്ട് മഴ എത്തുന്നതോടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഇവിടെയെത്തി കുളിക്കുന്നതും പതിവാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊത്തിയൊഴിഞ്ഞ പണകൾക്കു ചുറ്റും ഉറപ്പുള്ള മതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അപകട ബോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും സർക്കാർ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം വച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവേള്ളൂർ പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം വിദ്യാവനം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള വനം വകുപ്പ് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം വിദ്യാവനം പദ്ധതിക്ക് പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദിവ്യ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യു പി സ്കൂളാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളർന്നു വരുന്ന നാളെ ഈ നാടിനെ നയിക്കേണ്ട ഒരു തലമുറയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ നല്ല പരിസ്ഥിതി ബോധവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പദ്ധതി വളരെയധികം സഹായിക്കും ഒരൊറ്റ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നടന്ന മരങ്ങൾ പിന്നീട് കെട്ടിടം വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ മരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട സ്ഥിതി പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കണ്ണൂർ ഫോറസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ എം രാജീവൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ശശിധരൻ കണ്ണൂർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പി ജയപ്രകാശൻ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി എം ഡി വിദിനമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എ ജയൻ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി കെ നന്ദിനിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകി അഞ്ഞൂറ് വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ചെറിയ വനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ അപകടം സംഭവിച്ച വീടുകളും വെള്ളം കയറിയ ഇടങ്ങളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു സി എഫ് സി പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന തോടിന്റെ അരികു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കും പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ഉല്ലാസൻ ബ്ലോക്ക് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പത്താം വാർഡ് മെമ്പർ സി രമേശൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്കുഴി കൊളവയൽ പ്രദേശത്ത് സി എഫ് സി പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ച് തോടിന്റെ അരികു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ഉല്ലാസൻ അറിയിച്ചു ശക്തമായ കാറ്റിൽ തെങ്ങ് വീണ് വീടിനു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വീടും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും സംഘം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ അറത്തിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടം നിരവധി മരങ്ങളും മറ്റും കടപുഴകി വീണു
സമീപത്തെ ബെൻസിറിന്റെ വീടിന് സമീപത്തെ വലിയ ആൽമരവും കടപുഴകി കൂടാതെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമായി പൊട്ടുകയും ചെയ്തു തെങ്ങ് കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയവയും വ്യാപകമായി നശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചീമേനി ശൂലാപ്പ്കാവ് ഭാഗത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ നിലയിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ മഴക്കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ചീമേനി ശൂലാപ്പ്കാവ് ഭാഗത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയ നിലയിലാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച കിടക്കയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയാണിവിടെ ഇത് പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ കാരണമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അധികൃതർ ഇതിൽ യാതൊരു ജാഗ്രതയും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നത് പരാതിക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് പാതയോരത്തും മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കാണാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാലവർഷത്തെ തുടർന്ന് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ട കോട്ടക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണിയിലാണ് പ്രദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചു മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ട കോട്ടക്കുന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി പലയിടത്തും വെള്ളം കയറിയ സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പ്രദേശത്തെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് വെള്ളക്കെട്ട് ഭീഷണിയിലുള്ളത് ഇതിനകം തന്നെ പതിനൊന്നോളം കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധുവീടുകളിലും മറ്റുമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കന്നുകാലികളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ദുരിതബാധിത സ്ഥലങ്ങൾ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപൻ വാർഡ് മെമ്പർ എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വീട് വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് ജനകീയ സമിതിയുടെ സഹായത്താൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു കോട്ട കോട്ടക്കുന്ന് മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ തന്നെ നാല് കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ ബന്ധു വീട്ടുകളിലേക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസറും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഇടപെട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളക്ക വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെടും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വേണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുവിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യഘട്ടം വന്നാൽ ക്യാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ എം വി രാജീവൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എം പ്രദീപൻ എം വി മഹേഷ് എം അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ മുഴുവൻ വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അവസരം എം പി ജോസഫ് ജ്ഞാനകേന്ദ്രയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ എം മാണി മെമ്മോറിയൽ കാരുണ്യ ഐ എ എസ് അക്കാദമിയുടെ കീഴിൽ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കായി സൗജന്യ പരിശീലന കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ എം മാണി മെമ്മോറിയൽ കാരുണ്യ ഐ എ എസ് അക്കാദമി കെ എം മാണിയുടെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഐ എ എസ് അക്കാദമി കാരുണ്യ ഐ എ എസ് അക്കാദമി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നാനൂറിലേറെ കുട്ടികൾ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി മത്സര പരീക്ഷകരുടെ പ്രാധാന്യവും നിലവാരവും എന്ന വിഷയത്തിൽ എം പി ജോസഫ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസും ഫേസ് ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് തസ്നീം കുട്ടികളുമായി സംവാദവും നടത്തി ഒ എം ആർ പരീക്ഷാബലം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു അഭിമുഖത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് മുപ്പതായി നിജപ്പെടുത്തുകയും നൂറ്റി ഒൻപത് കുട്ടികൾ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ അഭിമുഖം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം ബി ജോസഫ് ഐ എ എസ് ഫേസ് ക്യാമ്പസ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ എം മുഹമ്മദ് മുർഷീദ് എ പി അനസ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കിണറിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ശക്തമായി ഒഴുകുന്നു എടാട്ട്
വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ശക്തമായി പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നത് ഇത് വീട്ടിനു ചുറ്റും വലിയ വെള്ളക്കെട്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് കിണർ കുഴിച്ചതെങ്കിലും മുൻപ് മഴക്കാലത്ത് ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളം വരാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് സാവിത്രി പറയുന്നു ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം ശക്തിയിൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പൈനൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം കോറോത്ത് ഡംപിംഗ് യാർഡിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലം അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നടപടി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനം വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം തീരപ്രദേശത്തെ നിരവധി തെങ്ങുകൾ കടലെടുത്തു തീരത്ത് കാറ്റാടിമരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചതും ഫലം കാണുന്നില്ല തീരശോഷണത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യനൂരിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണശ്രമം കണ്ടങ്ങാളിയിലും മാവിച്ചേരിയിലുമുള്ള രണ്ട് വീടുകളിലാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത് കണ്ടങ്ങാളിയിലെ വീടിന്റെ സിസിടിവി ക്യാമറ തുണികൊണ്ട് മറച്ച നിലയിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വാതിൽപ്പടി ശേഖരണം മുഴുവൻ വീടുകളിലും നടപ്പാക്കി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച് എം എൽ എയും പഞ്ചായത്തും ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം